தினமணி செய்தித்தாளில் இருந்து தேர்வுக்கு தகுந்த குறிப்புகள் நடப்பு நிகழ்வு எப்படியெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தினமும் அன்னைக்கான தினமணி செய்தித்தாளில் இருந்தும் பிஐபி போன்ற பல்வேறு தளங்களில் இருந்தும் கொஷின்கள் எடுக்கப்பட்டு என்னென்ன கொஷின்கள் கேட்கப்போ வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கேள்விகள் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட ஆன்லைன் மீனிய தளத்தில் இருக்க கம்யூனிட்டி அப்படி வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸாக நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாருக்கும் தெளிவாக தெரியுது நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம திரும்ப அந்த ஏழு கேள்வி தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் சடனாக சீக்கிரமாக அந்த அந்த ஏழு கிலோ ஏழு கொஷின் திரும்ப ஒரு முறை பார்த்துருவோம் ஏன்னா புதுசாக வந்தவங்களுக்கு அந்த கொஷின்ஸ் தெரியாது அதனால் அந்த ஸ்டேட் நம்ம எட்டாவது கொஷின் போக வேண்டாம் முதல் கொஷின் ஜப்பானின் அரசாக நறுக்கிட்டோ பதவி ஏற்றுள்ளார் இவர் எத்தனையாவது அரசர் என்று பார்க்க பார்க்கப்பட்டது இதுக்கான சரியான பதில் ஒன்றுக்கு சி என்பது தான் சரியான பதில் நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துறதுனால நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் மூவ் மூவ் பண்ணுறோம் வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட என்எஸ்சி அமைப்பிற்கு அதாவது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அமைப்பிற்கு தடை விதித்துள்ள அமைப்பு எது என்று பார்த்திருந்தோம் அதுக்கான சரியான முதல் செபி என்ற அமைப்பை தான் நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செபி என்ற அமைப்பு இருக்குது அதுதான் தற்போது பொதுத்துறை வங்கியாக மாறிய வங்கி எது என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்பீடாக பார்த்ததுனால நம்ம வந்து ஸ்பீடாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் எட்டாவது கொஷின்ஸ்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக போவோம் இதுக்கான சரியான பதில் என்ஹெச்பி என்பது தான் நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்கிங் என்பது தான் அதாவது இது வந்து ஆர்பிஐ வந்து தன் வசம் வந்து சில பங்குகளை வந்து இந்த பேங்கில் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ஆர்பிஐ சட்ட விதிகளின்படி ஆர்பிஐ வந்து இந்த பங்குகளை வச்சுருக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு அரசாங்கமானது என்ன பண்ணிச்சு அந்த ப பணம் கொடுத்து வாங்கியதுனால இது வந்து பொதுத்துறை வங்கியாக மாறி இருக்கிறது தேசிய பங்கு சந்தை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட எத்தனை ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டது அதாவது என்எஸ்சிக்கு அன்ற அமைப்புக்கு செபியானது எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து தடை விதிக்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது இதுக்கான சரியான பதில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் ஆறு மாதங்கள் என்று நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்து இதிர நாட்டு சொத்துக்கள் என்பவை எந்த நாட்டுடைய சொத்துக்கள் என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது இதுக்கான சரியான பதில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா என்பது தான் பார்த்துருந்தோம் ஒன்று மற்றும் இரண்டு அடுத்துதான் சட்டப்பேரவை தலைவர் தகுதி நீக்கம் பற்றி குறிப்பிடும் சாரத்தை எது என்று பார்க்க பார்க்கப்பட்டது ஆறாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏழாவது கேள்வி நம்ம பார்த்துருந்தோம் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனது கட்சி பதவியினை ராஜினாமா செய்தால் கட்சி தாழ் தடை சட்டத்தின்படி பதவியினை இழப்பார் கூற்று இரண்டு சட்டப்பேரவை கலைக்கப்பட்டால் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனது பதவியினை இழப்பார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதில் சரியானது தவறானது எது அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் குறிப்பிடணும் ஏழாவது கேள்வி ஏழாவது கேள்வி நீங்கள் கட்சி தாழ் தடை சட்டம் இப்போ ரொம்ப கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டுட்டே வருது இல்லையா கர்நாடகா ஆகட்டும் தமிழ்நாடு ஆகட்டும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால கட்சி தாழ் தடை சட்டத்தை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் அட்டவணை பத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதன்படி சரியான பதில் இதன்படி சரியான பதில் வந்து இரண்டும் இரண்டும் தவறு என்பதுதான் சரியான பதில் இரண்டும் தவறு என்பதுதான் சரியான பதில் ஏன்னா சட்டப்பேரவை தலைவர் வந்து தனது கட்சி பதவி இப்போ வந்து தனப்பால் அவர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சட்டப்பேரவை தலைவராக இருக்கிறார் அவர் அதிமுகவை சேர்ந்தவர் அவர் அதிமுக பதவியில் அதிமுக கட்சியிலேருந்து அவர் விலகிட்டாலும் கூட சட்டப்பேரவை தலைவராக தான் தொடர்வார் ஏன்னா அவர் வந்து நியூட்ரலாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுனால இரண்டாவது கூற்று சட்டப்பேரவை கலைக்கப்பட்டால் சட்டப்பேரவை வந்து பிரசிடென்ட் ரூலால் கலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சட்டப்பேரவை முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணலான்னா சட்டப்பேரவை தலைவர் அவருடைய பொறுப்பில் தான் இருப்பார் சட்டப்பேரவை த சபாநாயகர் அவர் பொறுப்பில் தான் இருப்பார் அவர் தினமும் வந்து தலைமைச் செயலத்துக்கு கூட வர்றதுக்குனா வருவார் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்குது அந்த கட்சி தாவல் தடை செலுத்த பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக படித்து பாருங்கள் அடுத்து சட்டப்பேரவை தலைவர் எண்ணிக்கை எத்தனை நாட்களுக்கு முன்னர் நோட்டீஸ் வழங்க வேண்டும் நம்ம பதினொன்று மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர்களது சார்பாக தனப்பால் அவர்களை நீக்கம் செய்வதற்காக அவருக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நோட்டீஸ் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கும் சரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதில் இதனால் குறிப்பிட குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சபாநாயகர் நீக்கத்தை பற்றியும் சபாநாய துணை சபாகர் நீக்கத்தை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இதுக்கான சரியான பதில்
அரசின் பங்குகளை முழுவதுமாக தனியாருக்கு விற்றல் அரசின் பங்குகளை அதிகரித்தல் அரசு தன்னிடம் தொண்ணூறு சதவீத பங்குகளை வைத்துக் கொள்ளுதல் அரசின் பங்குகளை குறைத்துக் கொள்ளுதல் பங்கு விளக்கல் அதை பற்றி கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரீசெண்டாக நிறைய பங்குகள் என்ன பண்ணுறாங்க பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லா பங்குகளையும் மத்திய அரசானது விற்று அதில் அதிலேருந்து பணத்தை வந்து சம்பாதிச்சிட்டு வராங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இதற்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி என்பதால் சரியான பதில் அரசின் பங்குகளை குறைத்து கொள்ளுதல் அதாவது நூறு சதவீதம் பங்கு வந்து அரசாக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது என்றால் அதனை ஐம்பத்தோரு சதவீதம் வரை குறைத்து கொள்ளுதல் ஐம்பத்தோரு சதவீதம் பங்கு இருந்தால் வச்சா அது யாரு யாருக்கு சொந்தமானது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது ஆனால் மீது நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீத பங்குகள் என்னப்படும் வெளியே வந்து விற்கப்படும் இப்போ தனியாருக்கு வந்து விற்கப்படும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க இதன் மூலமாக என்ன பண்ண போதுமான தொகையை வந்து நம்ம வந்து திரட்ட முடியும் அப்படின்றதுனால இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசானது சரத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ ஏ எதனை குறிக்கின்றது ரீசெண்டாக யூனியன் பிரதேசில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது இந்த சரத்தானது விவாதத்துக்குள்ளானது அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது தூக்கப்பட்டுள்ளதுக்கு சரத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ ஏ என்பது எதனை குறிக்கிறது இல்லை எதனை பற்றி பேசுகிறது என்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் சரத்து பத்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் டெல்லி என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் ஏன்னா நம்ம உயர்நீதிமன்றமானது ஒரு தீர்ப்பு வந்து வழங்கியிருக்கும் புதுச்சேரி ஆளுநருக்கு அந்தளவுக்கு அதிகாரம் கிடையாது டெல்லியை போன்று அதிகாரம் அவர்களுக்கு கிடையாது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அப்போ டெல்லிக்கு என்ன சிறப்பு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த டைமில் தான் இந்த இந்த ஆர்டிக்கலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரத்து இரநூத்தி முப்பது ஏ ஏ ஆனது டெல்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை கொடுக்கிறது அடுத்து மசூத் அசாரினை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவித்துள்ள அமைப்பு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மசூத் அசாரினை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவித்த உள்ள அமைப்பு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐநா பொது சபை உலக அமைதி குழு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் எதிர்ப்பு பயங்கரவாதி குழு பதினொன்றாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அப்படின்னு ஒரு கவுன்சில் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் வந்து தீர்மானம் அது கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறதா அடுத்த கேள்வி ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் மொத்தம் பதினைந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் மசூத் அசாரை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்க சீனா தீர்மானம் கொண்டு வந்தது என்று கூறப்பட்டு கூறப்பட்டிருக்கு பனிரெண்டாவது கேள்வி பனிரெண்டு இதற்கான சரியான பதில் பி ஒன்று மட்டும் சரி ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் மொத்தம் பதினைந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் என்று சொல்வது சரியானது ஆனால் சீனா தான் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு வந்தது மசூத் ஆசாரை சர்வதேச பழங்கியவாத அறிவிக்க அதனால் சீனா கண்டிப்பாக தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வந்து போட முடியும் சந்திராயட்டு விண்கலம் நிலவின் எப்பகுதியில் இற இறக்கப்பட இருக்கிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது மே மாதம் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால் இந்த அளவுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போது நிறைய பேருக்கு சந்திராயன் டூவை பற்றி ரொம்ப டீப்பாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஏவப்பட்டதுனால நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி முழுமையான விவரங்கள் தெரிஞ்சதுனால இது வந்து ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் வந்து பண்ண முடியும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பத்து நிரந்தரமல்லாத உறுப்பினர்களும் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐந்து கூட்டல் பத்துன்றதில் மொத்தம் பதினைந்து உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இதுக்கான சரியான பதில் தென்துருவம் பதிமூன்றாவது கேள்விக்கு தென்துருவம் சவுத் போலில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல் முறையாக இறங்க போகிறோம் அதுக்கு பெயர் வைப்பதுக்கான முதல் முறை நம்ம இறங்குறதுலாம் அந்த இடத்துல என்ன போகிறோம் நம்மளால் பெயர் வைக்கப்பட இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி தான் லேண்டர் லேண்டரும் அந்த ரோவரும் இறங்க போகுது அடுத்த கேள்வி ஜப்பானின் புதிய சகாப்தமான ரெய்வாவின் பொருள் என்ன இப்போ தான் பார்த்தோம் நரிஹிட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஜப்பானோட புதிய மன்னராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அப்படின்னும் போது அவருடைய காலம் இப்போ அவர் ஆண்டுகிட்டு இருக்க காலம் வந்து ரெய்வா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படி இருக்கும்போது ரெய்வா என்பதன் பொருள் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் அழகிய நல்லிணக்கம் என்பதுதான் சரியான பொருள் வருணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது வருணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினைந்தாவது கேள்வி பதினைந்து இதுக்கான சரியான பதில் கோவா என்பதா இதற்கான சரியான பதில் கூற்று ஒன்று வருணா பயிற்சி இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் கடற்படைக்கு இடையே நடக்கின்றது முதல் பயிற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் தொடங்கியது
வருணா பயிற்சி இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் கடற்படைக்கிடையே நடக்கின்றது முதல் பயிற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் தொடங்கியது என்று கூறப்பட்டிருக்கு பதினாறாவது கேள்வி ரெண்டுமே கரெக்ட் ரெண்டுமே சரியானது அதனால் எதுவும் இல்லை இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே பொருந்தலை அதனால் எதுவும் இல்லை அப்போது இரண்டுமே சரி என்பது தான் சார் இதற்கான சரியான பதில் அபூர்வி சந்தேலா எத்தனை மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் நம்ம நேற்று கூட இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் அபூர்வி சந்தேலா எத்தனை மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினேழாவது கேள்வி உலகளவில் நம்பர் ஒன் வீராங்கனையாக வந்துள்ளார் இல்லையா இதுக்கான சரியான பதில் பத்து மீட்டர் என்பது தான் சரியான பதில் பதினேழாவதுக்கு ஆப்ஷன் பி அஞ்சும் முட்கில் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் அஞ்சும் முட்கில் என்பவர் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினெட்டாவது கேள்வி இவர் வந்து ஒரு துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கனை அஞ்சும் முட்கில் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை போட்டி எங்கு நடைபெற்றது ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை போட்டி எங்கு நடைபெற்றது இந்த ஷூட்டிங் ஃபெடரேஷன் அமைப்பானது இருக்கும் இல்லையா அவங்க தான் நடத்தினது ஐஎஸ்எஸ்எஃப் பத்தொன்பதாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது இதில் முதலிடம் அதை வகித்தது இந்தியா தான் இந்த ஷூட்டிங் ஃபெடரேஷன் கப்பில் அதிகமான பதக்கங்களை வென்றது இந்தியா தான் அதில் அபிரி சந்தையில் போன்றவர்கள் வந்து மிக முக்கிய பதக்கங்களை வந்து வென்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க ஜப்பானின் முடிந்த சகாப்தம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ரெய்வா என்ற சகாப்தம் யாருடையதுன்னா நரிகிட்டோ என்ற மன்னருடையது ஜப்பானின் முடிந்த சகாப்தம் பழைய சகாப்தம் என்ன ஹெய்சி என்பதாகும் ஜப்பானின் புதிய சகாப்தம் ரெய்வா என்பதாகும் என்று கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இருபதாவது கேள்வி இருபது இதற்கான சரியான பதில் டி நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் ஜப்பானின் புதிய சகாப்தம் நரிகிட்டோ அவர்கள் வந்து ரெய்வா அகிஹிட்டோ அப்படின்னு ஒரு முன்னாள் மன்னர் இருந்தார் அவருடைய ப சகாப்தம் தான் ஹெய்சி என்பதாகும் செவாலியர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் செவாலியர் விருது தெரியும் பிரான்ஸ் அரசின் மிக உயரிய விருது இது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பல்வேறு நடிகர்கள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க சிவாஜி கணேசன் கமல்ஹாசன் போன்றவர்கள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவருக்கு இந்த விருதானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கான சரியான பதில் ஏ எஸ் கிரண்குமார் இவர் இஸ்ரோவோட முன்னாள் தலைவராக இருந்தார் பிரான்ஸ் அரசோட நெருங்கிய இந்த விண்வெளி துறையில் நெருங்கி பங்காற்றியதன் காரணமாக இவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது எமிஸ் என்பது என்ன அதாவது பள்ளிக்கல்வித்துறையானது இனிமேல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் மாற்று சான்றிதழ இந்த எமிஸ் இணையதளம் மூலமாக வழங்குறதா நடவடிக்கையானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்போது எமிஸ் என்பதோட விரிவாக்கம் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி எஜுகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்பதாகும் எஜுகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்பதாகும் பொறியியல் படிப்புகளில் வரலாறு அரசியலமைப்பு போன்ற பாடப்பகுதியில் இணைக்க உள்ள பல்கலைக்கழகம் பொறியியல் படிப்பு படிப்புகளில் வரலாறு அரசியலமைப்பு போன்ற பாடப்பகுதியில் இணைக்க உள்ள பல்கலைக்கழகம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இந்து பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் இருபத்தி மூன்று இதற்கான சரியான பதில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தான் பொறியியல் சார்ந்த படிப்புகள் எதுவும் வழங்கி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்த கேள்வி நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க யார் தலைமையில் குழு அமைக்குமாறு உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது யாரோட தலைமையில் குழுவானது அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அதன்படி இந்த குழுவானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம இந்த ஸ்பீட் போதும் நினைக்கிற எல்லாருக்கும் அடுத்த கேள்வி இருபத்தி நான்காவது கேள்வி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதற்கான சரியான பதில் தலைமைச் செயலாளர் இப்போ புதிதாக இப்போ கரண்ட் ஆஃபீஸ் என்ன புதிதாக தலைமைச் செயலாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டவர் சண்முகம் என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் புதிதாக நிதித்துறை செயலாளராக யார் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காருனா கிருஷ்ணன் என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அது இல்லாமல் ஏ கே ஜே கே திருப்பாதி என்பவர் தமிழகத்தோட புதிய டிஜிபியாக பதவி பதவி வகிக்கிறார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் 
அடுத்ததா ஃபானி புயல் வங்கக்கடலில் கடிகார எதிர் திசையில் உருவானது ஃபானி புயல் என்ற பெயரனை சுட்டியது இலங்கை புயல் எந்த திசையில் உருவாகும் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஜியாகிரஃபிலிருந்து படிச்சுருப்பீங்க அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வி எனக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஃபானி புயல் வங்கக்கடலில் உருவானது என்ற வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் கடிகார எதிர் திசையில் உருவானது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி இரண்டு மட்டும் தவறு ஏன்னா ஃபானி என்ற பெயரை சுற்றியது வங்க தேசம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபானி என்பதோட அர்த்தம் என்னென்னா படையெடுத்து ஆடும் பாம்பு என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது இல்லையா கடிகார எதிர் திசையில் தான் வடக அதாவது வட அரை குளத்தில் கடிகார எதிர் திசையில் தான் புயலானது உருவாகும் தென் துருவத்தில் அதாவது நம்ம தென் அரை குளத்தில் எப்படின்னா கடிகார திசையில் புயலானது உருவாகும் அப்படி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க படமெடுத்து ஆடும் பாம்பு என பொருள்படும் புயல் நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா படமெடுத்து ஆடும் புயல் என பொருள்படும் பாம்பு புயல் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஃபானி புயல் ஒடிசாவை தாக்கியது இல்லையா ஃபானி புயல் சர்வதேச பத்திரிகை சுதந்திர பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் சர்வதேச பத்திரிகை சுதந்திர பட்டியல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ் என்ற அமைப்பானது இதை வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க சர்வதேச பத்திரிகை சுதந்திர பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி நாற்பது அறுபத்தி ஏழு நூறு நூற்றி இருபது இதுக்கான சரியான பதில் நூற்றி நாற்பது என்பது இதுக்கான சரியான பதில் இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஏன்னா கௌரி லங்கேஷ் போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் வந்து சுதந்திரமாக இருக்க முடியல அவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் கௌரி லங்கேஷ் மட்டும் இல்லை பத்திரி பல்வேறு பத்திரிகையாளர்கள் வந்து மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள்ன்றதுனால இந்த மாதிரியான நம்ம பின்வா பின்னோக்கி இருக்கும் கூற்று ஒன்று கணவாய் என்பது இரு மலைகளை கிடைப்பட்ட இடைவெளியாகும் ஷிப்கில கணவாய் சிக்கிம் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது இது ஜாகிரி சம்பந்தமான கேள்வியாக இருந்தாலும் ஷிப்கிலா கணவாய் வழியாக நமக்கும் சீனாக்கும் இடையே ஒரு வர்த்தக நடவடிக்கையானது மேற்கொள்ளப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு அதில் இந்த ஷிப்கில கணவாய் எங்கே இருக்குன்னு அப்படின்னு இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்பயே நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கணும் இருபத்தெட்டாவது கேள்வி இருபத்தி எட்டு இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டு மட்டும் தவறானது ஷிப்கிலா பாஸ் வந்து அங்கே கிடையாது ஹிமாச்சல் பிரதேச மாநிலத்தில் தான் இந்த ஷிப்கிலா பாஸ் என்பது இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கேன் எத்தனையாவது தற்போது எத்தனையாவது இந்தியா சீனா எல்லை வர்த்தகம் தொடங்கியது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதன் அடிப்படையில் தான் அது முன்னாடி கேள்வியானது முன்வைக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே என்ன நடந்திருக்குன்னா எல்லை வர்த்தகம் தொடங்கியிருக்கு அங்கே இருக்கிற பார்டரில் இருக்கிற மக்கள் இங்கே இருக்கிற சந்தைக்கும் அங்கே இருக்கிற சந்தைக்கும் போயிட்டு ஏதாவது பொருள் தேவைன்றதை வாங்கிப்பாங்க எத்தனையாவது வர்த்தகம் தொடங்கியிருக்குது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் பதினான்காவது என்று தான் சரியான பதில் ரொம்ப வருடத்திற்கு பிறகு இப்போ மீண்டும் இந்த வர்த்தகமான தொடங்கி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தும் துறை வங்கி இன்சூரன்ஸ் மெய்நிகர் நாணயம் பிளாக் செயின் என்ற டெக்னாலஜி அந்த டெர்மினல் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுகிறது சங்கிலி தொடர் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படுகிறது இதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பிட்காயின் லிப்ரா போன்ற பல்வேறு நாணயங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது முப்பதாவது கேள்வி முப்பதாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் பி அனைத்தும் வங்கி இன்சூரன்ஸ் மெய்நிகர் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருக்குது அதனால் எல்லா துறைகளும் கிட்டத்தட்ட இதில் என்ன பண்ண முடியும் இதில் வந்து கூத்த முடியும் அடுத்த கேள்வி சூரியனுக்கு அருகில் எந்த நட்சத்திரம் மண்டலம் வருவதால் அக்னி நட்சத்திரம் தோ தொடங்குகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அக்னி நட்சத்திர டைமில் நமக்கு வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உக்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அது எதனால் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நட்சத்திர மண்டலம் சூரியனுக்கு அருகில் வருவதால் இது ஏற்படுகிறது முப்பத்தி ஒன்று இதுக்கான சரியான பதில் சி மேஷம் மேஷம் நட்சத்திரம் சூரியனுக்கு அருகில் வருவதால் இது ஏற்படுகிறது எங்கு இந்தியர்கள் அதிக முதலீடு செய்கின்றனர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக பண்ணவருங்க யார் அப்படின்னு நம்ம வந்து நேற்று கூட நம்ம பார்த்துருந்தோம் நம்ம லைவ் டீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது மொரிஷியஸ் அதுக்கடுத்து சிங்கப்பூர் அதுக்கடுத்து மூன்றாவது நாடு நெதர்லாந்து அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இந்தியர்கள் எங்கு அதில் அதிகமாக வெளிநாடுகளில் எங்கு அதிகமாக முதலீடு செய்கிறார்கள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் லண்டன் லண்டன் என்பதான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி 
சந்திராயன் டூ நிலவின் தென்பகுதியில் இறங்க இருக்கின்றது முதல் முறையாக தென் துருவத்தில் விண்கலம் இருக்க இருப்பது இந்தியா மட்டுமே முப்பத்தி மூன்று இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ தான் இரண்டும் சரியானது எதனை ஆய்வு செய்ய இஸ்ரோ ஆதித்ய எல் ஒன் விண்கலம் அனுப்பப்பட இருக்கிறது யாது அதாவது இஸ்ரோவானது ஃபியூச்சர் பிளான்லாம் நிறைய நிறைய வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்தந்த பிளான்லாம் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்படுகிறது எதனை ஆய்வு செய்ய இஸ்ரோவானது ஆதித்ய எல் ஒன் என்ற விண்கலத்தை அனுப்ப இருக்கிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் சூரியன் என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்து பள்ளி மாணவர்களுக்காக இஸ்ரோவின் யுவிகா திட்டத்தில் பயிற்சி பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யுவிகா திட்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மூன்று மாணவர்கள் வீதம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் அது இல்லாமல் யூனியன் டெரிட்டரிலேயும் மூன்று மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் நூற்றி எட்டு மாணவர்கள் என்பது சரியான பதில் ரேன்சம் வேர் என்பது ரேன்சம் வேர் என்பது செய்திகளில் இடம்பெற்றதனால் இந்த வார்த்தையானது கேட்கப்படுகிறது ரேன்சம் வேர் என்பது மால்வேர் ஒரு வன்பொருள் விண்வெளியின் நடுப்பகுதி புகைப்பட கருவி முப்பத்தி ஆறு ரேன்சம் வேர் என்பது ஒரு மால்வேர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் மே ஆறில் கடற்படையில் இருந்து ஓய்வு பெற இருக்கும் கப்பல் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மே ஆறாம் தேதி கடற்படையில் இருந்து ஓய்வு பெற இருக்கும் கப்பல் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம் ஐஎன்எஸ் கொல்கத்தா ஐஎன்எஸ் சக்தி முப்பத்தி ஏழு இதே மாதிரியான கிலோ டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதனால் அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் என்பதுதான் இன்றைய தினம் கூட தினமணி செய்தித்தாள் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கப்பல் வந்து கொல்கத்தாவில் என்ன பண்ணாங்க அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அது வந்து கடற்படை இணைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் உலக பனை பொருளாதார மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைபெற்ற இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மதுரை திருநெல்வேலி சென்னை கோயம்புத்தூர் முப்பத்தி எட்டு இதற்கான சரியான பதில் கோயம்புத்தூர் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி டைகர் உட்ஸுக்கு அமெரிக்காவின் அதிபரின் சுதந்திர பதக்கம் தரப்பட இருக்கிறது இவர் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் டைகர் உட்ஸ் என்பவருக்கு ட்ரம்ப் அவர்களால் அதிபரின் சுதந்திர பதக்கம் என்னும் பதக்கமானது கொடுக்கப்பட இருக்கிறது இப்போ கொடுத்துட்டாங்க இவர் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் கோல்ஃப் இவர் வந்து ஒரு கோல்ஃப் வீரர் இந்தியாவின் எந்த விளையாட்டிற்கு டிராகன் மிகைலோவிக் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் நாற்பது இந்தியாவின் எந்த விளையாட்டிற்கு டிராகன் மெகலோவிக் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பது இதற்கான சரியான பதில் வாலிபால் வாலிபாலோட பயிற்சியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் வாலிபால் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எந்த இடத்தினை தலைமை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுகிறது இது டெல்லி கிடையாதுன்றதுனால இந்த கேள்வியானது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது வாலிபால் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நாற்பத்தி ஒன்று இதற்கான சரியான பதில் பெங்களூர் என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுகிறது மசூத் அசாதினை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக ஐநா அறிவித்த நாள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதால் த இந்தியாவிற்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்பதால் இந்த தேதியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு மசூத் ஆசாதனை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக ஐநா அறிவித்த நாள் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி நாற்பத்தி இரண்டு இதுக்கு சரியான பதில் பி மே ஒன்றாம் தேதி தான் அறிவிப்பானது வெளியிடப்பட்டது நாற்பத்தி மூன்று மாவட்டந்தோறும் வாடகை நீதிமன்றம் அமைக்க தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சகம் அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது சொத்து உரிமையாளர் மற்றும் வாடகைதாரர் பொறுப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது நாற்பத்தி மூன்று
மாவட்டம் தோறும் வாடகை நீதிமன்றம் அமைக்க தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சகம் அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது என்று கூறப்பட்டிருக்கு இது இரண்டு கூட்டு நீங்கள் படிக்கணுன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலான டைம் வந்து கொடுக்குறேன் நாற்பத்தி மூன்று இதற்கான சரியான பதில் சொத்து மற்றும் உரிமையாளர் வாடகை தர பொறுப்பு சட்டம் எப்போது இயற்றப்படுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நாற்பத்தி மூன்றுக்கு சரியான பதில் இரண்டும் சரி தான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி தற்போது எந்த மாநிலத்தில் இருபத்தி நான்கு கிராஸ் செவன் கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் நாற்பத்தி நான்கு ஆந்திரா தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் நம்ம தற்போது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தற்போது என்றால் இது எப்படி பொருள் போடணும்னா நம்ம மே மாதத்தோட கரண்ட் ஆஃபீஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த டைமில் யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா குஜராத் நாற்பத்தி நான்காவது கேள்விக்கு சரியான பதில் குஜராத் என்று தான் சரியான பதில் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சர்வதேச மாநாட்டினை கூட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தும் நாடு தொடர்ந்து ஐநா சபையில் ஒரு நாடு பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சர்வதேச மாநாட்டை கூட்ட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அது எந்த நாடு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரணம் பதில் இந்தியா கூற்று ஒன்று நீண்ட நேரம் நடனம் புரிந்து கிண்ண சாதனை புரிந்த பதினெட்டு வயது பெண் நேபாள நாட்டை சேர்ந்தவர் முன்னதாக இந்தியாவை சேர்ந்தவர் நீண்ட நேரம் நடனமாடி சாதனை புரிந்திருந்தார் இப்ப செய்த சாதனையும் முன்னர் செய்த சாதனையும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்பதா சரியான பதில் நேபாள நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து இப்போ வந்து சாதனை புரிந்திருக்கார் முன்னதாக இந்தியாவை சேர்ந்த ஒருவர் சாதனை புரிந்தார் என்பது சரியானது பின்னாடி அந்த அதுக்கான அவருடைய பேரை நம்ம நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்த நாட்டின் யுரேனிய ஏற்றுமதிக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது எந்த நாட்டுடைய யுரேனிய ஏற்றுமதிக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது நாற்பத்தி ஏழு ஈரான் தான் சிறகான சரியான பதில் தாய்லாந்து மன்னராக வஜ்ரலங்கரானுக்கு முடி சுட்டப்பட்டது இவர் தாய்லாந்தின் ஒன்பதாவது மன்னர் ஆவார் நாற்பத்தி எட்டு ஒன்று மட்டும் சரி என்பதா சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் சரி என்பதா சரியான பதில் இவர் தாய்லாந்து ஒன்பதாவது மன்னர் கிடையாது பத்தாவது ராமா எந்த நாட்டின் மன்னர் ஆவார் பத்தாவது ராமா எந்த நாட்டின் மன்னர் ஆவார் நாற்பத்தி ஒன்பது தாய்லாந்து அதனால தான் இங்கே நம்ம ஒன்பதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இவர் தாய்லாந்தின் ஒன்பதாவது மன்னர் கிடையாது பத்தாவது மன்னர் தாய்லாந்தோட மன்னரோட எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா ராமா என்று பெயரால் கூப்பிட கூப்பிடப்படுகிறார்கள்ன்றதுனால பத்தாவது ராமா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நீண்ட நேரம் நடனமாடி கிண்ண சாதனை படைத்த பந்தனா எத்தனை மணி நேரம் ஆடினார் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் நேபாள நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து கிண்ண சாதனை புரிந்திருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அவர் எத்தனை மணி நேரம் ஆடினார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அவருடைய பெயர் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பந்தனா என்பதும் அவருடைய பெயர் ஐம்பது இதுக்கு சரியான பதில் நூற்றி இருபத்தி ஆறு மணி நேரம் தொடர்ந்து நடனம் ஆடியிருக்கிறார் டென் பிபிஎம் என்ற அளவில் சல்ஃபர் உள்ள தர நிர்ணயம் நமக்கு தெரியும் பாரத் ஸ்டாண்டர்ட் ஆறு ஆனது ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபது முதல் அமலுக்கு வர இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் 
டன் பிபிஎம் என்ற அளவில் சல்ஃபர் உள்ள தர நிர்ணயம் விதி என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று இப்போ நடைமுறையில் இருப்பது பாரத் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கான சரியான பதில் பாரத் ஸ்டாண்டர்ட் ஆறு என்பது தான் சரியான பதில் இப்போது ஐம்பது பிபிஎம் என்ற அளவில் தான் பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து இருக்குது தேசிய சட்ட உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் தேசிய சட்ட உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஐம்பத்தி இரண்டு இதற்கான சரியான பதில் சி வேணுகோபால் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் ஃபேம் டு திட்டம் எந்த ஆண்டினை இலக்காக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு தெரியும் மின்சார வாகனங்களோட பயன்பாட்டை அதிகரிக்கவும் அதோடைய உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் ஃபேம் ஒன் மற்றும் ஃபேம் இரண்டு என்று இரண்டு திட்டங்களும் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அந்த வரிசையில் ஃபேம் டு திட்டம் எந்த ஆண்டினை இலக்காக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பத்தி மூன்று இதற்கான சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது என்பதுதான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் பல்வேறு வாகனங்களை என்ன பண்ண போகிறோம்னா மின்சார வாகனங்களாக மாற்ற இருக்கிறோம் மின்சார மற்றும் ஹைப்ரிட் வாகனங்களாக மாற்ற இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியும் அடுத்தது டீசல் கார்களின் உற்பத்தியினை நிறுத்த அல்லது குறைக்க முடிவு செய்துள்ள நிறுவனங்கள் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வந்து டீசல் கார்களை நிறுத்த முடிவு முடிவு செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அதன்படி சில நிறுவனங்கள் குறைக்கவும் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் காற்றின் மாசை குறைக்கவும் பிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் அப்டேட் அப்கிரேட் ஆகிறதுக்காகவும் இந்த மாற்றம் ஒன்று செய்யப்பட இருக்கிறது இதற்கான சரியான பதில் ஒன்று மற்றும் நான்கு மாருதி மற்றும் டாடா நிறுவனங்கள் ஐம்பத்தி நான்கு ஒன்று மற்றும் நான்கு மாருதி மற்றும் டாடா நிறுவனங்கள் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியினை பத்து சதவீதம் வரை குறைக்க எந்த ஆண்டு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம இன்னைக்கு கூட தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போது பயோ டீசலை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் நேஷனல் பயோ ஃபியூல் பாலிசி அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள இருபது சதவீதம் எத்தனாலையும் ஐந்து சதவீதம் பயோ டீசலையும் கலக்கிறதுக்கான திட்டமான திட்டப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த வரிசையில் பத்து சதவீதம் கச்சா எண்ணெய் குறைக்க எந்த ஆண்டு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்பது சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி துர்கா அகர்வால் மற்றும் சுசீலா அகர்வால் ஆகியோரது பெயர்கள் எந்த பல்கலைக்கழக கட்டத்திற்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இவர் இவர்கள் வந்து இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் வந்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ப்ரொஃபஸராக வேலை பார்ப்பதால் இந்திய பல் இந்திய வம்சாலையை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு சில கட்டிடங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு டி ஆப்ஷன் டி ஈஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழகம் ஐம்பத்தி ஏழு விவிபேட் இயந்திரம் மற்றும் இவிஎம் இயந்திரங்களின் ஓட்டுகள் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு எத்தனை வாக்குச்சாவடியில் ஒப்பிட்டு பார்க்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏக்கான சரியான பதில் ஐந்து ஐந்து வாக்குச்சாவடிகளில் நம்ம இவிஎம் மிஷினும் விவிபேட்டையும் பொருத்தி பார்க்குறோம் ஃபேம் திட்டம் எதற்கானது எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் ஹைப்ரிட் வாகனங்கள் ஹைட்ரஜன் வாகனங்கள் பயோ வாகனங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபேம் என்ற திட்டம் வந்து பா பார்க்கப்பட்டது இல்லையா அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஃபேம் திட்டம் எதற்கானது ஃபிஃப்டி எயிட் இதற்கான சரியான பதில் சி ஒன்று மற்றும் இரண்டு என்பதுதான் சரியான பதில் ஏன்னா அந்த ஃபேம் என்ற திட்டத்து கூட எக்ஸ்பென்ஷனே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட் அட ஃபாஸ்ட் அடாப்ஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸ்பென்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்ற வரும் அந்த வார்த்தையானது அப்போது எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மற்றும் ஹைப்ரிட் வா வாகனங்கள் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் எந்த நாட்டுடன் இந்தியா கச்சை எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த உள்ளது இப்போ நம்ம நிறுத்தியாச்சு நிறுத்த உள்ளது என்று மே மாத கரண்ட் அஃபீஸில் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது
ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கான சரியான பதில் ஈரான் ஈரான் மேலே பொருளாதார தடைகள் வந்து விதித்து விதித்ததால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நிறுத்தியாச்சு அடுத்த கேள்வி தலைமை நீதிபதிக்கு எதிரான பாலியல் புகார் விசாரணை குழுவில் உள்ளவர்கள் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் மீது பாலியல் புகாரானது தொடுக்கப்பட்டது அதனை விசாரிப்பதற்காக ஒரு குழு ஒரு விசாரணை குழுவானது அமைக்கப்பட்டது அந்த குழுவில் உள்ளவர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி ஒன்று இரண்டு மூன்று சந்திரசூட் என்பவர் கிடையாது அடுத்த கேள்வி உயர் பாதுகாப்பு நம்பர் பிளேட்டுகளை பயன்படுத்த மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் உத்தரவு ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதலை நடைமுறைப்படுத்த திட்டம் திட்டப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்று உயர் பாதுகாப்பு நம்பர் பிளேட்கள் ஹோலோகிராம் வச்சு நம்பர் பிளேட்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அறுபத்தி ஒன்று இதுக்காக சரியான பதில் ஒன்று மட்டும் தவறு ஆனது ஒன்றானது தவறானது மத்திய கப்பல் போ போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் வந்து தவறானது கொலிஜியம் அமைப்பு அரசியல் அமைப்பால் அல்லது சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அல்ல கொலிஜியம் அமைப்பின் இரண்டாவது பரிந்துரையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க முடியாது ரீசெண்டாக கூட கொலிஜியம் அமைப்பு மேலே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு அறுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி ஏவுகணையினை தாக்கி அடிக்கும் இம்பால் போர் கப்பல் என்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஐஎன்எஸ் இம்பால் கப்பல் எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அறுபத்தி மூன்று இதற்கான சரியான பதில் ஏப்ரல் இருபது ஏப்ரல் மிருதாந்தி தான் ஐஎன்எஸ் சிம்பால் கப்பல் ஆனது இணைக்கப்பட்டது ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டீன் பிராவோ அப்படின்ற திட்டத்தின்படி மொத்தம் ஆறு போர்க்கப்பல்களை தயாரிக்க பிரான்ஸ் அரச அரச பிரான்ஸோடு இணைந்து தயாரிக்க இந்தியானது முடிவு செய்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஐஎன்எஸ் கல்வாரி அந்த மாதிரி பல்வேறு கப்பல்கள் நம்ம பார்த்துருந்தோம் பூமிக்கு அருகில் வர இருக்கும் சிறுகோள் பூமிக்கு அருகில் ஒரு கோளானது ஒரு குறுங்கோளானது வர இருக்கிறது அந்த குறுங்கோளோட பெயர் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது டயாமீட்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒருவேளை பூமியை தாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவே கூறப்படுகிறது அறுபத்தி நான்கு இதற்கான சரியான பதில் சி ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் டூ அப்போபீஸ் அப்படின்றதா அந்த குறுங்கோள் பூமிக்கு அருகில் வர இருக்கும் சிறுகோள் அதாவது அந்த இந்த குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட அந்த சிறுகோளானது புவியினை தாக்க எவ்வளவு வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிவியல் அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர் புவியை தாக்குவதற்கு இந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஐந்து இதற்கான சரியான பதில் டி லட்சத்துக்கு ஒரே ஒரு பங்கு தான் ஒரு வாய்ப்பு அனுதி இருக்கிறது தி ரைசாட் டூ செயற்கைக்கோள் மே இருபத்தி ரெண்டில் ஏவப்பட இருக்கிறது ரைசாட் ஒன் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஏவப்பட்டது ரைசாட் என்ற செயற்கைக்கோள் ஆனது ஏவப்பட்டது இல்லையா அதனுடைய பிந்தி கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ரைசாட் டூ ரைசாட் ஒன் அறுபத்தி ஆறு இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி இரண்டும் சரியானது பனாமா நாட்டின் அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர் யார் பனாமா நாட்டின் அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஏழு இதுக்கான சரியான பதில் கோடிசோ என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து பள்ளி குழந்தைகளின் புத்தக சுமை அவர்களின் நிறையில் எத்தனை சதவீதத்துக்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசு கூறியுள்ளது கர்நாடக அரசானது ஒரு ஆர்டர் வந்து போடப்பட்டிருக்கு அந்த ஆர்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பள்ளி குழந்தைகளின் புத்தக சுமை அவர்களின் நிறையில் எத்தனை சதவீதம் இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது இதற்கான சரியான பதில் அறுபத்தி எட்டு 
சி பத்து சதவீதம் தான் இந்த கலாச்சாரம் என்பதில் உலக தடகள தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக தடகள தினம் அறுபத்தி ஒன்பது இதற்கான சரண பதில் மே ஏழு என்பதுதான் சரண பதில் காந்திக்கு அமெரிக்காவின் உயரிய விருதினை வழங்க வேண்டும் என அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா கொண்டு வந்த அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காந்திக்கு அந்த நாட்டின் மிக உயரிய விருதானது கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் மசோதானது கொண்டு வந்தால் ஒரு அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபதுக்கு எழுபது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா ஒரு காந்திக்கு வந்து அமெரிக்காவில் விருது வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து மசோதா கொண்டு வந்தார் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இல்லையா இதுக்கான சரண பதில் கரோலின் மலோனை அப்படின்றது தான் கரோலின் மலோனை என்பது தான் சரண பதில் கமலா ஹாரிஸ் என்பவர் அங்கே இருக்கிற அதிபர் தேர்தலில் நிற்க நிற்க இருக்கிறார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கிளாஸ் ஆக்ஷன் வழக்கு என்றால் என்ன கிளாஸ் ஆக்ஷன் வழக்கு என்றால் என்ன சிறு முதலீட்டாளர்கள் குழுவாக தொடுப்பது மனித உரிமைக்காக தொடுப்பது அரசுக்கு எதிராக தொடுப்பது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு எதிராக தொடுப்பது எழுபத்தி ஒன்று இதற்கான சரண பதில் ஆப்ஷன் ஏ சிறு முதலீட்டாளர்கள் குழுவாக தொடுப்பது தான் இந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ற வழக்கானது ஆர்டிக் கவுன்சில் ஒட்டவா ஒப்பந்தம் மூலம் உருவானது ஆர்டிக் கவுன்சிலில் இந்தியா பார்வையாளராக உள்ளது ஆர்டிக் கவுன்சிலை பற்றி கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு இதற்கான சரண பதில் இரண்டும் சரி ஆர்டிக் கவுன்சில் ஒட்டவா ஒப்பந்தம் மூலம் உருவானது இதில் பார்வையாளராக இந்தியா உள்ளது எந்த நாட்டில் மத்திய அரசின் சார்பில் ஹிமாத்ரி ஆய்வு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு தெரியும் கோலார் ரீஜியனில் என்ன இருக்க ஹிமாத்ரி அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு நிலையமானது இந்தியாவின் சார்பாக இருக்கிறது அது எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது என்று தான் கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு வடதுருவத்தில் இது அமைய பெற்றுள்ளது எழுபத்தி மூன்று என்றுதான் சரி என்ன பதில் நார்வே எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்விக்கு நார்வே நேஷனல் சென்டர் ஃபார் போலார் அண்ட் ஓஷியன் ரிசர்ச் அமைப்பு எந்த அமைச்சரத்தின் கீழ் உள்ளது போலார் ரீஜியனில் அதாவது துருவ பகுதியில் நம்ம ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதற்காக ஒரு அமைப்பானது நிறுவப்பட்டுள்ளது அந்த அமைப்பு எந்த அமைச்சத்தின் கீழ் வருகிறது என்று கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் புவி அறிவியல் ஏத்த சயின்ஸ் என்ற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறது தான் இது வந்து வருகிறது உலக தாலசிமியா தினம் உலக தாலசிமியா தினம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் மே எட்டு ஆப்ஷன் சி மே எட்டு என்பதுதான் சரியான பதில் விடுபட்ட மக்களை என்ஆர்சி பதிவெட்டில் இடம்பெற யார் தலைமையில் என்ஆர்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன் என்ற அமைப்பு பதிவெட்டில் பதிவு செய்ய ஒருங்கிணைப்பாளர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது யார் தலைமையில் இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை அதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம முன்னாடி இந்த கொஷின்ஸை பார்த்துருக்கோம் பிரதீப் ஹஜேலா என்பது தான் சரியான பதில் பிரதீப் ஹஜேலா என்பது தான் சரியான பதில் ஐந்தாவது உலக சாலை பாதுகாப்பு வாரம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகின்றது ஐந்தாவது உலக சாலை பாதுகாப்பு வாரம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகின்றது எழுபத்தி ஏழு இதற்கான சரண பதில் ஆப்ஷன் ஏ மே ஆறு முதல் பன்னிரெண்டு வரை குளோபல் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி அறிக்கையினை வெளியிடுபவர்கள் குளோபல் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி என்ற அறிக்கையினை வெளியிடுபவர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார அமைப்பு தான் இதை வெளியிடுகிறது சார்தாம் யாத்திரை எந்த புனித இடமோடு தொடர்புடையது சார்தாம் யாத்திரை என்பது எந்தெந்த புனித ஸ்தலத்தை 
உள்ளடக்கியது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி கேதார்நாத் பத்ரிநாத் இதற்கான சரியான பதில் பி அனைத்து முன்பு தான் சரியான பதில் அனைத்து முன்பு சரியான பதில் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் படத்தினை இயக்க உள்ள நாடுகள் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் வங்க தேசத்தோட தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவருடைய வாழ்க்கையை தழும் விதமாக ஒரு படமானது எடுக்கப்பட இருக்கிறது அந்த படம் எந்த நாடுகள் இணைந்து எடுக்க எடு எடுக்கிறதாக முடிவானது செய்யப்பட்டிருக்கு எண்பதாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் சி இந்தியா மற்றும் வங்க தேசம் இணைந்து இந்த படத்தை எடுப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எந்த நாட்டின் டிவி சேனலை பிரசார் பாரதி இலவசமாக ஒளிபரப்ப இருக்கின்றது எண்பத்தி ஒன்று இதற்கான சரியான பதில் எண்பத்தி ஒன்று வங்காதேசம் என்று தான் சரியான பதில் லாலு பிரசாத்தின் சுய சரிதை புத்தகத்தினை அவருடன் இணைந்து யார் எழுதியுள்ளார் முன்னாள் ரயில்வே அமைச்சரான லாலு பிரசாத்தின் சுய சரிதை புத்தகத்தினை அவருடன் இணைந்து யார் எழுதியுள்ளார் எண்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டாவது பெரி கல்விக்கு என பதில் நளின் வர்மா என்பதுதான் சரியான பதில் ஐநாவின் சர்வதேச போதைப் பொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் உறுப்பினராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஐநாவின் சர்வதேச போதைப் பொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் உறுப்பினராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி மூன்றாவது கல்விக்கென சரியான பதில் பவாடியா என்பதுதான் சரியான பதில் பவாடியா கேம் சேஞ்சர் என்ற புத்தகத்தில் எழுதிய கிரிக்கெட் வீரர் எண்பத்தி நான்கு கேம் சேஞ்சர் என்ற புத்தகத்தில் எழுதிய கிரிக்கெட் வீரர் யார் எண்பத்தி நான்கு அஃப்ரிடி என்பதுதான் சரியான பதில் அஃப்ரிடி என்பவர் கேம் சேஞ்சர் என்ற புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார் இந்திய ஆடவர் கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் இந்திய ஆடவர் கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி இக்கோர் ஸ்டிமிக் என்பதுதான் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் குஜராத்தில் உள்ள தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்ட தமிழ் தமிழர் எம்ஏடிஎன் பிஸ்கி தமிழர்கள் வந்து எங்காவது பெரும் பதவியில் இருந்தால் அது கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எண்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் சாந்தகுமார் தான் சரியான பதில் தென்சீன கடல் பகுதியில் கூட்டு கடற்படை பயிற்சியை மேற்கொண்டுள்ள நாடுகள் தென்சீன கடல் பகுதியில் கூட்டு கடற்பய கடற்படை பயிற்சியை மேற்கொண்டுள்ள நாடுகள் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ஏழு இதன் காரணமாக வடகொரியானது வடகொரியாக்கும் இந்த தென்கொரியா வந்து இந்த மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்களை ஈடுபடுறதுனால வடகொரியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏவுகணை சோதனைகள்லாம் செய்கிறார்கள் இந்த தென்சீன கடற்படை இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் நடைபெறுவதால் சீனா வந்து கடும் கோபம் அடைகிறது அமெரிக்கா மீது எண்பத்தி ஏழு இதுக்கான சரியான பதில் அனைத்தும் ஆப்ஷன் பி அனைத்தும் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய அமைச்சரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றிய நாள் இது வந்து கவர்னர் கிட்ட பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போது எந்த தேதியில் தீர்மானமானது நிறைவேற்றப்பட்டது எண்பத்தி எட்டு இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி செப்டம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் சரியான பதில் 
தமிழகத்தில் எத்தனை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மறு வாக்குப்பதிவு நடை நடைபெற இருக்கின்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இது மே மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால நடைபெற இருக்கின்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது நடைபெற்று விட்டது இல்லையா எத்தனை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மறு வாக்குப்பதிவானது நடை நடந்தது எண்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஷன் பி பதிமூன்று வாக்குப்பதிவு வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மீண்டும் தேர்தல் நடந்தது நவீன இந்திய சட்ட கல்விக்கான தந்தை என அழைக்கப்படுவர் நவீன இந்திய சட்ட கல்விக்கான தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் தொண்ணூறு தொண்ணூறுக்கான சரியான பதில் மாதவ மேனன் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து கோடைகால ஒலிம்பிக் முடிந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடரும் கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் முடிந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டினை இந்தியா நடத்த உள்ளது மாதவ மேனன் வந்து ரீசெண்டாக வந்து வந்து அவர் வந்து இறந்ததுனால அந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்பட்டது கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் முடிந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளை இந்தியா நடத்த உள்ளது தொண்ணூற்றி ஒன்று சரி ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல டோக்கியோவில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டியில் நடைபெற இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ரெண்டில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டியில் நடைபெற இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்தியானது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்துவதற்கு அனுமதி கோரியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு அதுவும் கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இந்தியா எந்த ஆண்டிற்கான கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டி நடத்த விண்ணப்பித்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் நான் இப்பயே சொல்லிட்டேன் தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது கேள்வி தொண்ணூத்தி இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தான் சரியான பதில் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு டோக்கியோ நடக்க போ நடக்க போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வந்து பாரிஸில் நடைபெ நடைபெற இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் லாஸ் ஏஞ்சல் நடைபெற இருக்கிறது அதை நான் சொல்லியிருந்தேன் டிபிஎல் அப்படின்னு ஐபிஎல் மாதிரி டிபிஎல் ஞாபகம் வச்சுங்க டோக்கியோ பாரிஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் இன்னும் முடிவு பண்ணவில்லை அதனால் நம்ம அதுக்காக நம்ம அப்ளை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் எவ்வளவு தேசிய குழுவானது நியமனம் செய்யப்பட்டது மூன்று நபர்கள் அதுவும் மூன்று தமிழர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு முடிவு எட்டப்படவில்லை தொண்ணூற்றி அயோத்தி பிரச்சனையில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் எவ்வளவு ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஏழு ஏக்கர் நிலம் தான் சர்ச்சைக்குரிய பகுதி அடுத்து பாபர் மசூதி பதினாறாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது பாபர் மசூதி டிசம்பர் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இடிக்கப்பட்டது 